हेलो स्टूडेंट्स जैसा मैंने आपको बोला था आई विल कम अप विद सम रिवीजन सीरीज फॉर यू तो आज अपन ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ फिजिक्स रिवीजन इन फाइव मिनट्स हाँ आज का फर्स्ट लेक्चर फाइव मिनट्स में नहीं कर पाऊँगा मैं थोड़ा सा एडिशनल हो गया है बट आज पहले पार्ट में अपन आज एक्सरेज के बारे में जानेंगे देखिए अपन ने एन में इतने सारे क्वेश्चन किए हैं टेस्ट में एक्सरेज के क्वेश्चन आपके नीट में बहुत आ रहे हैं तो आज मैं एक्सरेज का केवल एक ही पार्ट डिस्कस करूँगा विच इज़ द एक्सरे स्पेक्ट्रम तो एक्सरे स्पेक्ट्रम की क्या खासियत होती है क्या क्रुशियालिट पॉइंट्स हैं उसके वो सारे आज के इस लेक्चर में आपको मिले फर्स्ट पार्ट अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरे रिविजन का पहले देखिए वॉट इज एक्सरे तो एक्सरे अपन बोलते हैं दी आर दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ई एम वेव्स का मतलब वही आप ई या बी से डिस्क्राइब करोगे ई और बी एक दूसरे के पर्पेंडिकुलर होगी और डायरेक्शन ऑफ मोशन प्रोपोगेशन जो अपन बोलते हैं वो इन दोनों के पर्पेंडिकुलर होगी वही लॉजिक आपका चलेगा कि अपन डायरेक्टली बोलेंगे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आपको वेलॉसिटी का डायरेक्शन देगा सो दे हैव द टिपिकल वेव लेंथ रेंजेस फ्रॉम पॉइंट जीरो वन टू टेंगे स्ट्रॉम ये देखिए कोई फिक्स नहीं है जन जनरल आइडिया दिया है कि किस रेंज में एक्स रेज होती हैं तो आप देखोगे शॉर्टर साइड पे दे ओवरलैप विद द गामा रेज इनसे छोटी जो होंगी वो गामा रेज कहलाती है और इनके जो लॉन्गर एंड है दैट ओवरलैप्स विद द यू रेज आपको पता ई एम वेव्स की कोई टिपिकल एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं होती जस्ट मर्ज होते हैं दो रीजन तो टिपिकली एक्स रेज का आप ये स्प्रेड याद रखिए फिर अपन कहते हैं ये जनरेट कहाँ पे होती है अपन बोलते हैं दे आर जनरेटेड इन ए स्पेशल अपैरेटस विच इज़ नोन एज द कूलिज ट्यूब वहाँ पे कोई सॉलिड टारगेट जैसे कि कॉपर हुआ या टंगस्टन हुआ इसको इलेक्ट्रॉन्स और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑर्डर की एनर्जी दी है मतलब किलो वोल्ट्स ऑर्डर के पोटेंशियल से एक्सेलरेट करके भेजते हैं जाके टकराते हैं और एक्सरे वहाँ पे एमिट होती है तो आज के इस पार्ट में मैं केवल एक्सरे का स्पेक्ट्रम कैसा है यही समझाऊँगा और कोई ज़्यादा डिटेल अपन नहीं लेंगे बाकी अपन आगे लेक्चर्स में लेंगे तो देखिए एक्सरे का जो स्पेक्ट्रम होता है अपन उसको दो पार्ट में देखते हैं पहले तो स्पेक्ट्रम देख लीजिए आप ये ऐसा कुछ स्पेक्ट्रम आता है ये मैंने कुछ यहाँ पे स्पेक्ट्रम बनाया है दिस इज़ द रिलेटिव इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ कुछ इस तरह का ये आ रहा है तो देखिए यहाँ पे आपको पहली चीज़ क्या दिख रही है सारी वेवलेंथ कवर हो रही है इस रीजन में अगर आप देखोगे ये जो पूरा स्प्रेड है हर वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ इंटेंसिटी आ रही है मतलब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है और बीच बीच में कुछ ये अलग से पीक्स आ रही हैं तो एक तरह से एक लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ओवरलैप हो रहे हैं तो इसी स्पेक्ट्रम को मैं दो पार्ट में समझता हूँ एक स्पेक्ट्रम जो कहलाता है उसे बोलते हैं अपन कंटिन्यूस एक्सरेज जिसको ये जर्मन नेम है जिसने ये डिस्कवर किया उसके हिसाब से ये ब्रैमस्टलंग जो भी है मेरे को भी जर्मन नहीं आती इसका मतलब होता है ब्रेकिंग क्या है इसे बोलते हैं ब्रेकिंग रेडिएशन जैसा मैंने आपको बोला देखिए क्या होता है जब भी इलेक्ट्रॉन कोलम्बिक इंट्रैक्शन के कारण इसके पास आता है ये जो है इसको अपन बोलते हैं लेट से आई कॉल इट टारगेट आइटम लेट से कॉपर या जो भी है उस टारगेट आइटम के जैसे ही क्लोज आता है तो इंट्रैक्शन के कारण डी एक्सेलरेट्स वो एनर्जी लूज करता है और ये जब स्कैटर होके जाता है तो ये कुछ एनर्जी लूज कर गया और वो जो एनर्जी लॉस है दैट इज़ एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ द फोटोन और क्योंकि ये एनर्जी अच्छी खासी होती है तो अपन उसको एक्सरे रीजन में इसको पाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कितनी एनर्जी लूज करेगा ये फिक्स नहीं है कुछ भी एनर्जी हो सकती है अपन कहते हैं भाई एट मैक्सिमम कितनी किसी टारगेट में लूज कर सकता वो ये हो कि कोई बदकिस्मत तो बढ़ते ही सारी एनर्जी या इस इंट्रैक्शन से सारी एनर्जी एक शॉट में लूज कर दे तो एक शॉट में जब लूज करेगा तब अपन यहाँ पे एक टर्म बोलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए उसको बोलते हैं अपन कट ऑफ वेव तो कट ऑफ वेव जो है ये कब आती है जब मान लीजिए पहले इंट्रैक्शन में उसने सारी एनर्जी लूज कर दी टिपिकली क्या होता है ये बढ़ता है मतलब एक तरह से स्कैटर हुआ अब ये जो आगे इलेक्ट्रॉन है किसी और आइटम से भी यही चीज़ करके और वापस से कुछ रेडिएशंस लूज करेगा एक मतलब एमिट करेगा ये करता रहेगा जब तक कि वो सारी एनर्जी लूज ना करे तो टिपिकली आपको और हायर वेवलेंस मिलती रहती है तो मिनिमम वेवलेंथ या कट ऑफ वेवलेंथ कब मिलेगी जब ओरिजिनल एनर्जी के नॉट ही सारी एक्सरे में कन्वर्ट हो गई तो जो के नॉट है जिसको अपन जनरली बोलेंगे ई वी नॉट एक्सलरेटिंग पोटेंशियल से जो आया है और इसी को अपन बोलते हैं एच सी अपॉन लैमडा मिनिमम या लैमडा कट ऑफ तो ये जो लैमडा मिनिमम है इसकी वैल्यू हो जाएगी एच सी अपॉन ई वी नॉट इसका मतलब ये जो कट ऑफ वेवलेंथ है ये केवल और केवल एक्सलरेटिंग पोटेंशियल या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड करेगी तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके इसी से आते हैं इसको याद रखिए कट ऑफ वेव केवल एक्सलरेटिंग पोटेंशियल का फंक्शन है वो टारगेट आइटम कौन सा था उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा उसकी आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट बाय हार्ट कट ऑफ वेव निकालने का यही तरीका देखिए जितने भी आपके एन अभ्यास के क्वेश्चन हैं मोस्टली क्वेश्चन आपके इसी तरह के देखने को मिलेंगे तो यहाँ
इसमें आपको बस इतना ही ध्यान रखना है अब पॉइंट आता है कि सर व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे याद रखिए वो उस पर डिपेंड करेगा कि भाई कौन सा एलिमेंट था सो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे आर एमिटेड वेन इलेक्ट्रॉन इन एटम मेक्स अ ट्रांजेक्शन फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू अ लो एनर्जी स्टेट टू फिल द वेकेंसी देखिए होगा क्या है जो इलेक्ट्रॉन आया है मान लीजिए इसने इतनी एनर्जी थी ये क्या हुआ ये लेट से ऐसे समझे कि अपना सिंपल ये एटम का स्ट्रक्चर है माना ये जो आपकी फर्स्ट शेल होती है जिसको आप जनरली के शेल बोलते हो ठीक है एन इक्वल टू वन जो आपकी के शेल होती है माना इसमें से इलेक्ट्रॉन को भगा दिया इलेक्ट्रॉन को भगा दिया मतलब यहाँ क्या हो गया इसको इलेक्ट्रॉन को इसने बाहर निकाल दिया मतलब यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई अब आपको पता है हर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आना चाहता है क्योंकि वहीं स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो जैसे ही यहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी हो सकता है यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन चले जाए तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिशन करेगा तो वो खुश होगा और खुश होगा मतलब बदले में वापस से वो कोई फोटोन एमिट करेगा तो इसको थोड़ा सा और प्रॉपर में बना दूँ तो वो वापस से क्या करेगा एक फोटोन यहाँ पर एमिट करेगा तो ये जो फोटोन होगा इसकी एनर्जी फिक्स है टू से वन के ट्रांजिशन में कितना एनर्जी डिफरेंस है ये उसी के हिसाब से आएगा ठीक है तो ये एनर्जी डिफरेंसेज फिक्स रहेंगे तो इसकी एनर्जी भी फिक्स रहेगी इस ट्रांजिशन को टिपिकली अपन बोलेंगे के एल्फा ये जो ट्रांजिशन हुआ है क्या कहलाता है के एल्फा ऐसे ही अगर इसकी जगह थर्ड वाला इसकी जगह लेने आए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसकी जगह लेने आए तो ये थ्री टू वन डेफिनेटली एनर्जी ज़्यादा होगी ये कहलाएगा के बीटा तो के अल्फा के बीटा नॉमन क्लेचर कब है जब कोई हायर शेल से एन इक्वल टू वन में वैकेंसी फिल करने आया है कॉमन सेंस कहता है के बीटा की एनर्जी ज़्यादा होगी देखो इस ग्राफ से भी आपको समझ आ रहा है के बीटा की वेवलेंथ कम आ रही है अगेन के अल्फा के बीटा की ये जो वेवलेंथ है ये डिसाइड होगी एटम की आइडेंटिटी से तो एटम सेम रखें पोटेंशियल बदल दें तो भी इनकी इंटेंसिटी बदलेगी बट ये लैमडा चेंज नहीं होंगी तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं जो शार्प पीक यहाँ देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ इनकी इंटेंसिटी इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो ये के अल्फा के बीटा कहलाती है ऐसे ही अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ है और हायर वाला थ्री वाला यहाँ पे भर रहा है तो ये क्या लाएगा आपका एल अल्फा ट्रांजिशन ऐसे ही फोर टू टू आ रहा है तो दैट इज एल बीटा तो अगेन फोर टू टू में एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू थ्री टू टू तो उस तरीके से आप ये देख सकते हैं तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि वॉट इज़ दिस एक्स रे स्पेक्ट्रम कैसा है ये जो स्पेसिफिक हैं ये कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे बाकी कंटिन्यूस एक्सरे बन गया और ये जो लैमडा मिनिमम है ये आपको याद रखना है केवल एक्सलोरेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा और कैरेक्टरिस्ट एक्सरे की वेवलेंथ या जो होगी ये केवल एलिमेंट पे डिपेंड करेगी तो ये चीज़ें एलिमेंट पर डिपेंड कर रही हैं ये वैल्यू केवल एक्सलोरेटिंग पोटेंशियल पर डिपेंड कर रही है मोस्टली एक्सरेज के क्वेश्चन जो आपके नीट लेवल पर पूछे जाते हैं यहीं से हो जाते हैं हाँ और भी डिटेल्स हैं विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर सो प्लीज़ गिव योर फीडबैक कैसा आपको लगा Do you gain or something? Plus आप मुझे जितना कमेंट करेंगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ और सोर्सेज भी बताऊँगा जहाँ से आप ये और डिटेल में पढ़ सकोगे थैंक्स फॉर वॉचिंग